टेंस 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 लेकिन ये टेंस का सही तरीके से कैसे यूज करें कैसे डाउट क्लैरिफाई करें तो इसी के बारे में ये वीडियो है वॉच दिस वीडियो टिल द एंड योर ऑल डाउट्स विल बी क्लैरिफाइड तो देखते हैं फ्रेंड्स टेंस टेंस क्या है तो देखिए टेंस क्या है इंग्लिश में टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेंस बेस है तो टेंस आपको जानना ही पड़ेगा इफ़ यू विश टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू विश टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश ओके तो टेंस सबसे पहले टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है तो सही इंग्लिश करेक्ट बोलने के लिए तो जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो वो कोई ना कोई टेंस में ज़रूर होगा तो या तो प्रजेंट में होगा टेंस तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्रजेंट टेंस पास टेंस एंड फ्यूचर टेंस तो प्रजेंट टेंस मीन्स वर्तमान यानी जो करेंटली चल रहा है उससे रिलेटेड है पास टेंस भूतकाल जो बीत चुका है आपके किसी भी कोई भी इंसिडेंट जो बीत चुका है तो वो पास्ट एंड जो आने वाला फ्यूचर है वो दैट इज फ्यूचर ओके सो वो फ्यूचर टेंस में आ गया देन तीनों ही टेंस को फिर चार चार भागों में डिवाइड किया गया चार चार भाग हैं मंस उनके बनाने के सेंटेंस फॉर्मेशन के अलग तरीके हैं इसीलिए चार भागों में डिवाइड किया गया है तो सभी टेंसों का जो पहला फॉर्म है पहला पार्ट है वो प्रजेंट ये इंडिफिनिट है इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित प्रजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट प्रजेंट का अनिश्चित अनिश्चित सेंटेंस होगा लाइक like जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कि मैं कब पढ़ाता हूँ व्हाट इज़ द टाइमिंग क्या स्पेसिफिक सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है अनिश्चितता बहुत है उसी तरह पास्ट में भी इंडिफिनिट जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आई सेंड द मेल मैंने मेल भेजा ठीक है तो मैंने मेल भेजा लेकिन कब भेजा टेंस मंस नॉट क्लियर अनिश्चित है सेंटेंस इसीलिए पास्ट का ये इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसी तरह फ्यूचर में अगर देखेंगे तो फ्यूचर में इस भविष्य का कोई सेंट इंसिडेंट तो जैसे कि मैं मेल भेजूंगा कब भेजूंगा कैसे भेजूंगा नॉट क्लियर अनिश्चित है इसीलिए फ्यूचर इंडिफिनिट तो आज मैं ये इंडिफिनिट टेंस के बारे में ही बात करूंगा क्यों चूँकि ये तीनों अनिश्चितता का एक्सप्रेशन है अनिश्चित है सेंटेंस ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं प्रजेंट इंडिफिनिट तो सबसे पहले जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना पड़ेगा सेंटेंस प्रजेंट इंडिफिनिट में है कि नहीं तो उसका पहचानने का क्या नियम है अगर प्रजेंट इंडिफिनिट में होगा तो सेंटेंस हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके एंड में ता है ती है ते हो ता हूँ एट्सेट्रा इस तरह का सेंटेंस रहेगा ता ते ती यू you नो know, आपने सुना ही होगा बचपन में भी पढ़ा होगा तो अब इसमें भी सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव एंड वन मोर इंटरगेटिव तो अफर्मेटिव जो सकारात्मक सेंटेंस होते हैं उसको बनाने का क्या फॉर्मूला है क्या स्ट्रक्चर है सो दिस इज द स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले सेंटेंस पहचान लेना है तो आपने सेंटेंस पहचान लिया कि प्रजेंट इंडिफिनिट का है ता है ती है ता है ता हूँ है इसलिए तो अब इसको बनाएंगे कैसे तो सब्जेक्ट प्लस भर्व वन और भर्व फाइव होगा इसका स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ दिस इज़ द एग्जांपल इन हिंदी अब इसको इंग्लिश में कैसे फॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा कार्य करने वाला है आई और भर्व क्या एक्शन व्हाट इज़ द एक्शन एक्शन इज टीचिंग तो टीच आई टीच भर्व का पहला फॉर्म अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये याद रखना है कि भर्व वन और भर्व फाइव में क्या अंतर तो भर्व वन जो होता है ये सिंपल वर्ड होता है ठीक है भर्व का पहला फॉर्म और भर्व फाइव जो होता है इसमें एस और ई एस लगाते हैं भर्व के एंड में तो भी फाइव यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रिमेंबर दिस पॉइंट तो अब एग्जांपल देखते हैं मैं पढ़ाता हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है इसलिए आई टीच ओके 
उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर कोई नाउन है थर्ड थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर है तो उसमें भी भर्व का पांचवा फॉर्म यूज होगा तो वह पढ़ाता है तो ही टीचेस क्लियर तो ये हो गया एफर्मेटिव अब देखते हैं नेगेटिव नेगेटिव का जो होगा वो सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू और डज या तो डू या डज देन नॉट देन भी वन ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव में नॉट का यूज करेंगे तो एग्जांपल आई डू नॉट टीच यहाँ पे देखिए डू uh, और डज का यूज करेंगे तो इसलिए चूंकि ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नंबर इसलिए डू का यूज करेंगे आई डू नॉट टीच ओके थर्ड पर्सन कर लेते हैं एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो ही डज नॉट टीच तो ये हमारा प्रेजेंट इनफिनिट क्लियर क्लियर हो गया नाउ वी सी पास्ट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में जैसा मैंने आपको बताया सेंटेंस में अनिश्चितता रहेगा जैसे कि मैंने मेल भेजा ओके तो टाइम स्पेसिफिकेशन कहाँ भेजा कब भेजा नॉट क्लियर अनिश्चित है तो इसीलिए ये पास्ट इंडिफिनिट में आएगा तो इसका जो अफर्मेटिव होगा उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस भर्व टू भर्व टू फॉर्म यूज होगा सी हियर लोकेट एग्जाम्पल आई टेक आई सेंट द मेल मैंने मेल भेजा तो सब्जेक्ट आई भर्व टू सेंड का भर्व टू फॉर्म होता है सेंट तो आई सेंट द मेल देन नेक्स्ट वन नेक्स्ट एग्जाम्पल ही सेंट द मेल भर्व का सेकेंड फॉर्म अगर नेगेटिव हो सेंटेंस तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट नेगेटिव है प्लस भर्व का पहला फॉर्म ध्यान रखिए यहाँ पे डिड एक बार ऑलरेडी हम पास्ट फॉर्म ले चुके हैं इसलिए भर्व का पहला फॉर्म ही यूज होगा ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट एग्जांपल लेते हैं उसने मेल नहीं भेजा तो ही डिड नॉट सेंड द मेल अब यहाँ देखिए सेंड ही लिया है हमने भी वन डिड नॉट सेंड द मेल ओके उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन तो सो एग्जाम्पल इज डिड ही सेंड द मेल अब देखिए इसमें इंट्रोगेटिव में जो होता है जो हमारा एग्जलरी भर्व है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है तो डिड पहले आ गया तो डिड ही सेंड द मेल सो दिस दिस इज पास्ट इंडेफिनेट नाउ वी विल सी फ्यूचर इंडेफिनेट तो फ्यूचर इंडेफिनेट में भी जैसा कि फ्यूचर का सेंटेंस होगा ओके okay? एंड इसका पहचानने का नियम है गा गे गी सेंटेंस के अंत एंड में होगा गा गे गी जैसे कि मैं मेल भेज दूंगा तो ये देखिए गा है सेंटेंस का एंड में तो इसका जो बनाने का नियम है फॉर्मेशन अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल सेल विल या सेल को एक का यूज होगा प्लस भी वन तो एग्जांपल आई विल सेंड द मेल सब्जेक्ट आई विल भर वन सेंड द मेल नेगेटिव क्या यूज करेंगे कैसे बनाएंगे तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस भी वन तो आई विल नॉट सेंड द मेल इंट्रोगेटिव इसका जो विल एंड सेल जो एग्जलरी भर है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन तो विल ही सेंड द मेल सो दिस This is all about indefinite tense, present, past, and future. In the next video, I will discuss about continuous, present continuous, past continuous, and future continuous. So till then, take care and bye.